നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയത് സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം എന്ന നിലയിലല്ലെന്നും അധികാര കേന്ദ്രവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇതെന്നും കണ്ടെത്തിയത് ആദായ നികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡാണ് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയാൽ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ അത് വിസ്ഫോടനം തീർക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിയമസഭയിൽ ഇതൊരു അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉന്നയിക്കാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ലീഗിന്റെയും നേതാക്കൾക്ക് പണം നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറിപ്പുകൾ സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതരുടെ വസതികളിൽ നിന്ന് റെയ്ഡിൽ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കൂട്ടുകച്ചവടമാണോ ഇത് കരിമണൽ കളങ്കം പുരളാത്തവരായി ആരുണ്ട് വീണയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണം എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം പതറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ സി പി എം ശ്രീ വി പി സജീന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ട് വി പി ശ്രീ പത്മനാഭൻ ബി ജെ പി എന്നിവർ ചെറിയരുടെ വേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ പുതുതായി ഉണ്ടാവുന്ന ആരോപണമല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ടി തോമസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി കൊണ്ടുവരട്ടെ തെളിവുകൾ എന്ന വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതൊരു ആരോപണമല്ല മറിച്ച് ആദായ നികുതി തർക്ക പരിഹാര ബോർഡ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് വീണ വിജയൻ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കൊണ്ടുവരൂ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇതാ തെളിവ് ഇനി മറുപടിയൊന്നും പറയണ്ടേ ഒന്ന് ഈ ചർച്ചയിലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കരിമണൽ കലങ്കം ഏൽക്കാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ അഭിമാന പുരസരം പറയുന്നു കരിമണലിൻ്റെ ഒരു കളങ്കവും ഏൽക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം ഈ കേരളത്തിൽ പൊതുമേഖലയിൽ മാത്രമാണ് കരിമണൽ ഖനനം അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനായി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാന് അങ്ങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതില്ല മറുപടി പറയാനിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തണ്ട ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പി വി എന്നത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് അഭിലാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിണറായി വിജയനെ പി വി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഒ സി എന്ന് വിളിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ പാർട്ടിക്കകത്താകട്ടെ പുറത്താകട്ടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലാവട്ടെ പി വി എന്ന പേര് പിണറായി വിജയൻ അല്ല ശശിധരൻ കർത്ത എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട ദയവായി കേൾക്കൂ അഭിലാഷ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയട്ടെ അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് എത്രത്തോളം തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ച നടത്തിയത് ഞാൻ പറയുന്നത് കരിമണൽ കളങ്കമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കരിമണൽ കളങ്കമുള്ളവരുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാണത് എ കെ ആനന മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ കരിമണൽ ഖനനം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കർത്താവിനെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളതിന് എതിർത്തു ചരിത്രം അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു ചരിത്രം രണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരിമണൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ശക്തമായ എതിർപ്പ് മൂലം നിയമം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് എതിർപ്പ് ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ സി പി ഐ എം കരിമണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന് കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മര്യാദ വേണം അല്ല ആർക്കാണ് മര്യാദകേടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമല്ല ശ്രീ അനിൽകുമാർ അത് നോക്കൂ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ാകാതെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് അവസരം ഇത്രയും കേട്ടതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ 
ആ അത് ഇപ്പം എന്നാൽ മറുപടി പറയാം അതായത് കേട്ടു സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനെയും മകളെയും വേട്ടയാടുന്ന പോലെ വേട്ടയാടിയതല്ലേ നമ്മൾ എത്ര ചർച്ചയുണ്ടായി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇ ഡി റേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം വിചാരണ കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നു രോഗാതുരനായ കോടിയേരിയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ഒരു കൊല്ലം ജയിലിലിട്ടില്ലേ ആ കേസിൽ ഇ ഡി കൊടുത്ത കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിധി ഇന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വന്ന് അറിഞ്ഞോ ഏത് ഇ ഡി കൊടുക്കുന്ന കേസിനകത്ത് അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ബിനീഷ് കൊടിയേരി പ്രതിയല്ല ഒരു കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ വേട്ടയാടുന്നത് വേട്ടപ്പട്ടികൾ കുരച്ച് ചാടുന്ന പോലെ ഇ ഡി എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുന്നാലെ കുരച്ച് ചാടുന്ന കുറേ വേട്ടപ്പട്ടികൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടി സഖാവ് കുടിയേരിയെ വേട്ടയാടി ആ വേട്ടയാടിയതിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ വേട്ടയാടലിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പി വി എന്ന പേര് പിണറായി വിജയനാണെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തർജ്ജിമ ചെയ്താൽ അത് പരകാല പ്രഭാകർ പറഞ്ഞതിന് മാത്രമാണ് മറുപടി ഇത്രയും കെട്ട ഒരു ഭരണം ഇന്ത്യയിലില്ല അതുകൊണ്ട് പി വി എന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് എന്നാരും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഇനി അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ ഉത്തരവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഏതോ ഒരു വിശിഷ്ട ഉത്തരവ് വരുമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനൊരു ഉത്തരവുണ്ടോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചു ഇൻകം ടാക്സിന് വേണ്ടി അവർ സമർപ്പിച്ച റിട്ടേണുകളിൽ ചില പണച്ചെലവുകൾ അവർ ഇൻകം ടാക്സുകാർ പറയുന്നത് ഈ പണച്ചെലവുകൾ ഞങ്ങൾ ടാക്സബിൾ ആക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെലവിന് കൂടി നിങ്ങൾ എന്തു തരണം നിങ്ങൾ നികുതി തരണം അങ്ങനെ തരണമെന്നവർ കണക്ക് കൂട്ടിയ തുകയിൽ ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏത് മാധ്യമമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അല്ല അന്വേഷിക്കണം ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ വീതം വാങ്ങിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അഭിലാഷ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കരിമണൽ കളങ്കമില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ മാതൃഭൂമി ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യം അഭിലാഷ് ചോദിച്ചില്ല അഭിലാഷിന്റെ മേലാളനോട് ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോ അപ്പം എല്ലാവരെയും സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്ന കൂടെ ഒരു പി വി കണ്ടാൽ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഉടനെ പിണറായി വിജയൻ പി വി കണ്ടാൽ ഉടനെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചതല്ല അതിൽ പി വി എന്നാൽ പിണറായി വിജയനാണ് എന്നതാ ആ ഉത്തരവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പോട്ടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മീഡിയ എക്സ്പെൻസ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പൊ ഈ കരിമണൽ കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ മീഡിയ എക്സ്പെൻസ് അതും അന്വേഷിക്കണത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറ്റി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ അന്വേഷിക്കട്ടെ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് യെസ് അഭിലാഷ് ഇനി ഇടപെടരുത് എനിക്കത് പറയാം പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അവസരം തരണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൊടിയേരിയുടെ മകനെ വേട്ടയാടിയതിൻ്റെ ഗുണപതികാരാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടത് ആ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇനി അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അഭിലാഷ് പറയണത് ഏത് അഭിലാഷ് ചിന്തിക്കണം ഒരു കൊല്ലം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ അതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഇടപെട്ടില്ല ഇനി ഇതൊന്നും പറയട്ടെ ആണല്ലോ നല്ല ഇടിയോ ചീത്ത ഇടിയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ മണി ലോണ്ടറിംഗ് എന്ന ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരോ പി എം എൽ എ ആക്കനുസരിച്ച് അന്വേഷിക്കാനുള്ള പവർ അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉള്ളൂ അതെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന കേസിനകത്ത് നിർമ്മല എൻകൺ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും വീണ വിജയനും റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം അവർ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ഈ കമ്പനിയുമായി അവർ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് കരാർ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഐ ടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സേവനങ്ങൾ ആ കമ്പനിക്ക് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കൊരു ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് എക്സാജിയോജിക് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കരാറിലാണ് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയാഗാന്ധിയും ഒക്കെ വിരൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയല്ലോ ഇ ഡി സുധാകരനെ ചോദിച്ചല്ലോ ഇ ഡി ആ ഇ ഡി ചോദിച്ച പോലെ ചോദിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും രേഖാപരമായി കരാർ പ്രകാരം ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരം അവർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു ഗഡുക്കളായിട്ട് അവർ പണം കിട്ടുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു അവർ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്ത് പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ കീഴിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ കള്ളക്കഥകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു കള്ളക്കഥകൾ കേട്ടപാടെ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടയാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അഭിലാഷ് ഒരു ഉത്തരം പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വീണയ്ക്കും സി എം ആർ എല്ലിനും നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടാണോ ഉത്തരവ് സി എം ആർ എൽ അവരുടെ വിശദീകരണം സി എം ആർ എൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളുടെയും സി എം ആർ എലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സാ ലോജിക്കിനെ കേട്ടിട്ടില്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ സി എം ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി അങ്ങനെ ഒരു സർവീസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒരു പവർഫുൾ ഒരു പ്രോമിനന്റ് പേഴ്സണോടുള്ള ബന്ധം എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് നടന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ആദായ നികുതി ഇടക്കാല സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് ആണ് അവരുടെ തീർപ്പാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പീലിന് പോലും പ്രസക്തി ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം പറയാം ഇങ്ങനെ അപ്പീലിന് പറ്റി പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നല്ല വാറോലയാണത് വാറോല അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സാലോജി കമ്പനിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഇൻകം ടാക്സിന് അധികാരമില്ല കാരണം എന്താണ് അഭിലാഷിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനം അതിന് നിങ്ങൾ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു പറയും അവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു തർക്കം ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എന്താണ് എന്ത് സർവീസ് ചോദ്യം എന്താണ് സർവീസ് എന്ന് കരാറിൽ ദയവായി കേൾക്കൂ എന്താണ് സർവീസ് എന്നും കരാറിലുണ്ട് ആ കരാർ പ്രകാരമുള്ള സർവീസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസ് എന്താണ് ആ കരാറിലെ ക്ലോസ് രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സാലോജി കമ്പനിക്ക് സി എം ആറിലുമായി നടത്തിയ ഇടപാട് വെളിപ്പെടുത്താൻ അധികാരമില്ല ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമല്ല ആദായ നികുതി ഇടക്കാല സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ തീർപ്പാണ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഡിസിഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസും ഒരു സർവീസും എക്സാലോജി ഹാസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി സർവീസ് എവിഡൻസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത സാർ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വൺ പേഴ്സൺ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് എക്സാലോജിക് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എ എം സി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്ത് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എക്സാലോജിക്ക് പോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എ എം സി ഇനത്തിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര വലിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കച്ചവടം സർവീസിന്റെ കച്ചവടം അവിടെ നടന്നിരിക്കണം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് സംഭവം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം അങ്ങേക്കും അറിയാം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേ കാര്യം തർക്കിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കളയണോ അങ്ങയുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇല്ല ഇല്ല അത് അഭിലാഷ് എന്നെ കൂടെ അക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റായ തരത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്യണ്ട എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്താണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെല്ലാം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന്റെ രേഖ എൻ്റെ ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ സർവീസിന് ഞാൻ എത്ര എത്ര എഞ്ചിനീയർമാരെ അവിടെ വിട്ടു ഞാൻ എത്രത്തോളം അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ രേഖ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എസ് ആലോചി കമ്പനിയുടെ രേഖയുണ്ട് 
അഭിലാഷെ <laughs> മാത്രല്ല അഭിലാഷ ഒരു വാക്കൂടെ ഒരു വാക്കൂടെ അവരോട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സർവീസിന്റെ രേഖ കൊടുക്കും ശരി ലോകത്തെ ഏത് അധികാര സ്ഥാനത്തും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എം ആർ അംഗീകരിക്കണം അത് കരാറിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് ശ്രീ വി പി ശ്രീപത്മനാഭൻ ഇതാണ് വാദം എക്സാ ലോജിക്കിനെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സർവീസ് അതായത് ഈ ഇത്ര വലിയ തുക എ എം സി കിട്ടാൻ മാത്രം മാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം വീണക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം എക്സാ ലോജിക്കിന് എന്ന നിലയിൽ സർവീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള വർക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് എക്സാ ലോജിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേനെ കേട്ടിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതെ അന്വേഷണം വേണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അന്വേഷണം വേണം കാരണം ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി അത് ഐ ടി കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനി ആവട്ടെ ആ വ്യക്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി വേറെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വലിയൊരു കമ്പനിക്ക് മായി ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുന്നു പണം വാങ്ങിയ അതിന് രേഖയുണ്ട് കൊടുത്തേന് രേഖയുണ്ട് വാങ്ങിയതിന് രേഖയുണ്ട് ഈ രേഖകൾ ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു സോമോട്ടോ കൊടുത്തതല്ല റെയ്ഡ് നടത്തി പിടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് പണം കൊടുത്തത് എന്ന് അപ്പോൾ പറയുന്നു അത് സേവന എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തതാണ് ഫീസ് എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തതാണ് നടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഒരു സേവനവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു പൈസ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തു തരാതെ ഇത് സി എം ഈ കമ്പനി പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി പറയുന്നതാണ് കരിമണൽ കമ്പനി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തു തരാതെ ഫീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പൈസയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ലീഗൽ അഡ്വൈസർമാരെ നിയമിക്കും മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു തുക ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അഭിഭാഷകരായുണ്ട് പറയുകയാണ് അഞ്ച് ആ ഫീൽഡാണ് പരിചയം ആ സമയത്ത് ചില മാസങ്ങളിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ഫയലുകൾ വരും ലീഗൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചില മാസം ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ ചില മാസം ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഈ ശമ്പളം കൃത്യമായി ഈ ഈ ഈ റെന്യൂമറേഷൻ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചത് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ചില മാസം ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചില മാസം കുറച്ചുണ്ടാവും കുറച്ച് ചില മാസം കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും ചില മാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ നടത്തിയ സേവനം സീറോ ആരാണ് ഈ വ്യക്തി കേരളത്തിലെ ഉന്നതമായ ഏറ്റവും ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത ബന്ധു അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംശയമുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായും സംശയം ഉണ്ടാവും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പുറത്തു വന്നു ഒരു സേവനവും കൊടുക്കാതെ ഇത്രയും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു ജെനുവിൻ എക്സ്പെൻസായി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ജെനുവിനായ കൃത്യ നാച്ചുറലായ ഒരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചെലവിൽ ഇനത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ടാക്സ് കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ടാക്സ് കെട്ടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണം ഈ വ്യക്തിയെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥയെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് അപ്പോൾ സേവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സേവനമില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ വയലേഷൻ മാത്രമാണോ മണി ലോണ്ടറിങ് വന്നിട്ടുണ്ടോ 
ഇതൊക്കെ അവിടെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിന്നാണ് ഈ രേഖകളൊക്കെ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഈ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒടുവിൽ ഇടക്കാല സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ തീർപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് പൂർണ്ണമായും രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഇവിടെ മണി ലോണ്ടറിങ് ആംഗിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് പരിശോധിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടനെ വടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങാറുണ്ടല്ലോ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തിനാണ് അടയിരുന്നത് അല്ല അത് ഇ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് ഇ ഡിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പത്രക്കാർക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ പുറത്തു വിട്ടപ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല പുറത്തു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ രേഖയും ഇ ഡിക്ക് കിട്ടിക്കോളണമെന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പറയുകയാണ് കിട്ടാനും കിട്ടാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇ ഡിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവരിതിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇ ഡി ആണ് അതിൽ പി എം എൽ എ ആക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ഇ ഡി ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നാലഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിലും പരിശോധന വേണം അവരും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ പലരും എം എൽ എമാരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ടി റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കണം അവരുടെ ഐ ടി റിട്ടേൺസിൽ ഈ തുക കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഹെഡിലാണ് കാണിച്ചതെന്ന് അറിയണം കാരണം പാർട്ടി സംഭാവനയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി റെസീറ്റ് കൊടുക്കണം പാർട്ടിയുടെ പേരിലായിരിക്കും അത് എഴുതുക പക്ഷേ ഇത് വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് പരിശോധിച്ച് അവരിത് കിട്ടിയതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കണം നോക്കണം എന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഹെഡിലാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണം പരിശോധന വേണം ഇതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ശ്രീ വി പി സജീന്ദ്രൻ നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണമാണ് സി എം ആർ എലും അതുപോലെ തന്നെ വീണ വിജയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു തെളിവ് ഔദ്യോഗിക രേഖയുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ചാടി വീഴേണ്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് കേരളം സ്തംഭിക്കേണ്ടതാണ് നിയമസഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കേരളം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ സ്വച്ഛവും ശാന്തവുമായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഐ കെ എന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും ആർ സി എന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒ സി എന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ കെ എന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ തടഞ്ഞങ്ങ് വീണോ ഏ അതുകൊണ്ടല്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം ഇന്നലെ ഇന്നാണല്ലോ മനോരമയിൽ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കെടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല അത് യു ഡി എഫ് ഒന്നിച്ചുകൂടിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം ഏതെടുക്കണമെന്നുള്ളത് സംസാരിച്ച് ധാരണയാക്കുന്നത് ഇന്ന് വിലക്കയറ്റം ഇന്ന് രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് യു ഡി എഫിൽ പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് അടിയന്തര പ്രമേയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ ആരോപണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ഈ ആരോപണം വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ പണം വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ സഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം സ്പീക്കർ അപ്പം തന്നെ അത് നിരസിക്കും കാരണം പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഇതുപോലുള്ള
തീർച്ചയായും യു ഡി എഫ് ഒന്നിച്ചു കൂടി തീരുമാനമെടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കളുടെ പേര് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പേടിയൊന്നുമില്ല കാരണം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഈ നേതാക്കളൊക്കെ പണം പിരിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സംശയിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണം വാങ്ങാറുണ്ട് അതിനെന്താ സംശയിക്കുന്നത് അവരുടെ പണം കൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്ക് കെട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രചരണം നടത്തുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചെലവഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പണം കൊണ്ടാ അത് നേതാക്കളാണ് മേടിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല അല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ലേ മാസാ മാസം പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്തോളാൻ ആ നിർമ്മാതാവിനോട് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് നടന്നപ്പോഴാണ് അതും പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡിൽ രേഖകൾ മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കർത്തായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് എൻട്രിയും സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കർത്തയാണ് അവിടെ പോയി അപ്പീല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശാനിൽകുമാർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒട്ടനേകം വിഷയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ് വരുന്നത് ആയി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആദായ നികുതി ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ടു പേഴ്സൺസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രോമിനൻ പേഴ്സൺ ഒരു പ്രോമിനൻ പേഴ്സണുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ആളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർവീസിനൊന്നുമല്ല മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായത് കൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളാണ് വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സി എം ആർ എല്ലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അതിനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായ കവചം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കരാർ എന്നുള്ള കാര്യം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഈ കമ്പനി എക്യുപ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എം സി വാങ്ങിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കാൻ എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രം ഉടമസ്ഥയായിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി ഇവിടെയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഈ സർക്കാർ ഈ കമ്പനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോ പാർട്ടിയോ സർക്കാരോ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിനകത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഔദാര്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു എന്നല്ലേ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ ചർച്ചയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ സി പി ഐ എം ചെയ്തു കൊടുത്ത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞല്ലോ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ആന്റണിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ രേഖയില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അന്വേഷണം നടത്തില്ല അന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു വിധി നിധി പോലെ കിട്ടിയല്ലോ അഭിലാഷൻ ഡേയില് അഭിലാഷൻ ഡേ കിട്ടിയ നിധിക്കകത്ത് ഒരു ബിഗ് പേഴ്സൺ ആണ് ആ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അഭിലാഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന വലുതായി പറയുന്ന നിധി ഉണ്ടല്ലോ ആ കോടതി വിധി കോടതി ഇതല്ലോ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് വിധി ആ പൊലിപ്പിച്ച് പറയുന്ന വിധിക്കകത്ത് വലിയ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വലിയ പേഴ്സണ് ഇപ്രകാരം കൊടുക്കത്തക്ക വിധം വഴിവിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് ആരോട് ചോദിക്കണം സി എം ആറിനോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ വഴിവിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ഇതാ കേരള സർക്കാർ ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വഴിവിട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഇന്ന ആനുകൂല്യം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും ഞങ്ങളുടെ ക
പക്ഷെ അനിൽകുമാർ ഇപ്പൊ ഈ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഈ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ സുരേഷ് കുമാർ എന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ സിഎഫോയുടെ മൊഴി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് ഈ ഇൽമനൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖനന പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടം വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാരിസ്ഥിതികമോ അതുപോലെയുള്ളതോ ഒക്കെ ആയ തടസ്സങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ ഈ സി എഫ് ഒ അതല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഫിനാൻസ് നേരിട്ട് ഈ നേതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റോ ഒക്കെ പോയി റെസീറ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത് കർത്താസാറെ ഇച്ചിരി പൈസ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കാം അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ വസതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ സി എഫ് ഒ ആണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രമേൽ കറപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആ ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പണമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പീസിലേക്ക് ആരും വരികയല്ല ഞങ്ങളുടെ ആപ്പീസിൽ നിന്ന് ആരും പണം വാങ്ങിക്കുകയില്ല സി പി ഐ എം പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് രസീത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പണം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സി എഫ് എയുടെ മൊഴിയുടെ തുമ്പത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഈ സി എഫ് ഒയ്ക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് അയാളുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തത് അയാളുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കേസിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കിടത്തു നിന്ന് അയാൾക്ക് ഊരി എടുക്കണം ഊരി എടുക്കണം എന്ത് വേണം അയാളെ കൊണ്ട് മൊഴി പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അയാളെ കൊണ്ട് മൊഴി പറയിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അനുകൂലമായ മൊഴികൾ അവർ വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അത്തരത്തിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് എൻ്റെ കേസ് എന്താണ് എക്സാരോജി കമ്പനിയുമായി നടത്തിയ കരാർ ഇടപാടിൽ കരാർ പ്രകാരമുള്ള സേവനം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആര് ഉത്തരം പറയണം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ സേവനം എന്താണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സേവനം എന്താണെന്ന് കരാറിലുണ്ടല്ലോ എന്ത് തരം സേവനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരാറിലുണ്ട് ആ സേവനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നെക്സാലോജിക്ക് രേഖയുണ്ട് ആ രേഖ സി എം ആറിൽ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തു മര്യാദ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തു മര്യാദ നിങ്ങൾ ഒരു കോടതിയിൽ നിങ്ങളെ വിശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകും നിങ്ങൾ ഒരു സമൺസ് പോലും അയച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഫോണിൽ പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല എക്സാരോജി കമ്പനിയോട് ഒരു ഫോണിലെങ്കിലും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ കൊടുത്തതിന്റെ വില നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കൽ അല്ലേ ശ്രീ അനിൽകുമാർ നോക്കൂ ഈ കമ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാലി ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ് എന്തിനാണ് അതല്ലാതെ എന്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ എക്സാലോജിക്ക് ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത്ര ഇത്ര ഭീമമായ തുക എ എം സി കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്ത് ജോലിയാണ് എക്സാലോജിക്കിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയ ഇനിയിപ്പോ ഈ സി എം ആർ എൽ നിന്ന് വേണ്ട എക്സോർ വൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള എ എം സി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ എക്സാലോജിക്കിന് കഴിയും അതിനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നിയമമുണ്ട് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ കരാറുണ്ടെങ്കിൽ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ എന്ത് സേവനം കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനന്തപത്മനാഭൻ എന്താ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വക്കീലായിട്ട് മാസം ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു സേവനവും ഇല്ല ഒരു കേസും വന്നില്ല കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ശമ്പളം കിട്ടും അത് മാസപ്പടിയാണോ അത് മാസപ്പടിയല്ല കാരണം എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് വേറെ അവർക്ക് കക്ഷിക്ക് കേസ് വന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ വിഷയം ഐ ടി എനേബിൾഡ് ആണ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഇവർക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എക്സാലോജി കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടോ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്ഥാപനമുണ്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ ജോലിക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ
विधि वाद विधि कड़लास राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय पूर्ण पड़ुतमो ई पर चापल वे विवरवा अन्वेषण आरभचारा अगर वन इत चोर किटिया सैटमेंट विधिया चोरा सैटमेंट विधि आई कधि पब्लिक डोमेन वन पक्षे पब्लिक डोमेन वरा इनकम टाक्सी क्रम गोप्यता पाल रहस्य स्वभाव अब आ रीति प्रवर्ति एजेंसानी एंटे क कम वर्ष शेष पल इटपा नोटीस अयक रूम मूं नर्षकूमी रूम मूं नाल वर्ष कलर् नोटीस वरुद अब इनकम टाक्स आवटे अलग इडी आवटे अब अलगूर या अदाण स्वक्य कोाक्टू ई राज्य नियम प्रकार प्रवर्ति अन्वेषण ऐजेंस चोदा निजराव अवक्य कोाक्टर इम्यूनिटी आगे हाजरा मणिस वाद राज्य सुरक्षये बाधिक इंटलिजेंहस्य आणव रहस्य राज्य सुरक्षये बाधिक क्यों अधिकारमें टाइम 
ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഈ ആരോപണം വളരെ നേരത്തെ വന്നതാണ് പക്ഷേ വി പി സജീന്ദ്രൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കും സംഭാവന വാങ്ങിക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വാങ്ങിക്കുന്ന സംഭാവനയും അത് ചെലവഴിച്ച ടോട്ടൽ സീലിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കണം അത് എത്ര എന്ന് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കണക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ കമ്പനിയുടെ സി എഫ് ഒ പറഞ്ഞത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഭാവന വാങ്ങുന്ന നിലയിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമേ അല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ടിങ് പ്രക്രിയ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടുന്നു ഈ വസ്തുത വെളിവാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് അമ്പ് കൊള്ളാത്തവരില്ല കുരുക്കളിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസമോ ഇതൊരു വിഷയമാവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിയമസഭ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ല നിയമസഭ ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പം വീണ്ടും കൂടുമല്ലോ ഈ വിഷയം അപ്പോൾ ലൈവായി തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നതെല്ലാം അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് അക്കൗണ്ട് വഴി അല്ലാതെ ഇപ്പം ഫണ്ട് ആരും തന്നെ വാങ്ങാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ എല്ലാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടാനായി പറയുള്ളൂ പണം തരുന്ന തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അത് എല്ലാം ഇൻകം ടാക്സ് പരിധിയിലും മറ്റും വരുന്ന രീതി ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് മറ്റു പാർട്ടികളും അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ ആരെങ്കിലും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചാണ് വസ്തുതയാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയുടെ സി എഫ് ഒയുടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ചില പേപ്പറുകളാണ് ആ പേപ്പറുകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ഈ ഈ പി വി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പിണറായി വിജയനാണെന്നും ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് എന്നും ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് എന്നും അങ്ങനെ അവർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് ഈ സി എഫ് ഒയോടും ജി എം ഫിനാൻസ് അടക്കമുള്ള മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥരോടും അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്ത ആളുകൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നിയമവിധേയമായ കൊടുക്കലാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഭിലാഷേ ഇനി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വന്നാലും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇവരാരും വാങ്ങിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവർക്കാർക്കും അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ ശരി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മുതലാളിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റു പല മുതലാളിമാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിനൊന്നും സുതാര്യതയില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കൈകൊടുക്കാം എന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ നടത്തുന്ന കമ്പനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പരാതിക്കാരനായ കർത്താ തന്നെ കൊടുത്ത അപ്പീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന വിധിയാണ് അല്ലെ അതിനിടയിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൃത്യമായും പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിൻ്റെ ഫേമിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കരാർ അത് യഥാർത്ഥ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കരാറായി അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായി കരാർ ഏർപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാറായി കാണുന്നേ ഇല്ല അതായത് നികുതി വകുപ്പ് മറിച്ച് അത് ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സണുമായുള്ള അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന ഇടപാടാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തൽ ആ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള ആ പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം മാസാമാസം കാരണം ഈ കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കമ്പനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാനുണ്ടാവും പല പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാധീനിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ സർവീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അനിൽകുമാറെ ഒരു സർവീസും കൊടുക്കാതെ സർവീസും കൊടുക്കാതെ എത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ ഈ സർവീസ് ഞാനും അനിൽകുമാറും അല്ല പറയേണ്ടത് കർത്തയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സേവനം കിട്ടേണ്ട കർത്ത തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സർവീസ് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്ക് സർവീസേ കിട്ടിയിട്ടില്ല സർവീസ് കിട്ടാതെ പണം കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള ഒറ്റ സ്ഥാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇതേപോലെ സർവീസ് കൊടുക്കാതെ ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുമോ അപ്പം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീണ വിജയനായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല കാരണം കർത്താവ് എല്ലാ മാസവും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ രൂപ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യ ഇത് രേഖകളല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് കോടതി കോടതി ഈ കോടതി കോടതിയുടെ ഉത്തരവല്ലേ കോടതിയല്ല ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധി ഇതെല്ലാം തെളിവായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അനിൽകുമാറെ ആ അനിൽകുമാറ് വെറുതെ വന്ന് ന്യായീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയുടെ കാലത്ത് അഴിമതി നിർവഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പിണറായി വിജയന്റെ പേര് പി വി നിട്ടാ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള രാജാവിനെ വഴിതെറ്റിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസ് കയറ്റിയതാണ് അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ അല്ല അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രേഖകളുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ശ്രീ അനിൽകുമാർ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഈ ശശിധരൻ കർത്ത ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ സി എഫ് ഒ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി താങ്കൾ പൂർണ്ണമായും അവിശ്വസിക്കുകയാണോ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഷീറ്റുകളിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതൊരു വ്യവസായ സ്ഥാപനമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ കേവലമായി വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കട്ടിലെ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ചതായിരിക്കുന്നതാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കള്ളക്കളിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചില ആളുകളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യാ വ്യാജങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരുടെ കൈ കിട്ടി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാളെ ജയിലിലേക്ക് പോകും ജയിലിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള വഴി അവരുണ്ടാക്കും ആ വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിനും വരുമാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ട വേറെ കേസ് കാണുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സുകാരുടെ കൈ വരുമല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടെങ്കിൽ അവർ വ്യാജങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ആധികാരികമായി ചോദിച്ച ചോദ്യം 
കേരള സർക്കാർ ഈ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്തോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഗവൺമെന്റോ ഇല്ല രണ്ട് ഒരു കരാർ പ്രകാരമാണോ വീണ അല്ലെ എക്സാൽ ഊതി കമ്പനി കരാർ ഉണ്ടാക്കി അത് കരാറുണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണോ പണം വാങ്ങിച്ചത് അതെ ഒ സി എന്ന് പേരെഴുതിയ പോലെ അല്ല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അതിന് വീണ വിജയൻ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എക്സാൽ ഊതി കമ്പനി ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് വഴിയുള്ള പണമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളു ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ പുതുതായി വന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലവട്ടം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണമാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ പരാതിപ്പെട്ടാലും ഒന്നും കാര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലും ഇത് നടപടി വേണ്ട എന്നൊരു ഒരു ധാരണയുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ എം പി എം എൽ എ ഇവർ കത്തയക്കുകയാണ് ഇന്നാൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണം ഇന്നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ പോയി പിടിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ രാജ്യത്ത് അഴിമതി നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേസുകൾ ഉണ്ടാവും മണി സിസോഡിയ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നിട്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാസമായി എന്താ പറഞ്ഞത് കള്ളക്കേസാന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ട്രയൽകോർട്ട് വിധിയും ഹൈക്കോർട്ട് വിധിയും ഒക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കേസുണ്ട് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കേസും ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിന് തെളിവുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുക അതുവരെ ഇത് അന്വേഷിക്കണം തലനാരിഴ കീറി അന്വേഷിച്ച് കുറ്റ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും അതിന് മകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കിടുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് കരുതിയോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ മകളുടെ പേരിൽ ആദായ നികുതി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ആരോപണമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീർപ്പോ വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതല്ലേ ഉചിതം ശാൽകുമാർ കേൾക്കാമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കട്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും തെളിയിക്കാനാവുന്നതല്ല രേഖാപരമായി കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തെറ്റായ നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല രേഖാപരമായി നിയമാനുസരണം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രതിപക്ഷത്തിനും വലിയ ഉഷാറില്ല അവർ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോടുകൂടി അധ്യായം അവസാനിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണണം വളരെ നന്ദി ശ്രീ സജീന്ദ്രൻ ശ്രീ ശ്രീ പത്മനാഭൻ ശ്യാൻകുമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതി